还挺特别的，纯手工制造，是音符的形状，底部还刻了字。没有，这杯子听上去不便宜啊，是限量版的吧？对，全球仅此一个。哎呀，那可不能丢了，你别着急啊，故意帮你找，一定找得到。等一下，怎么了，顾爷？你拿的是这个呀、啊。那天我在路上捡到一包种子，也不知道是什么，就随便种种看。我是说，种葱的这个。这个呀，也是捡的。你看，这么难看的盆儿，也不好干什么。正好我就种点东西。放下吧，顾爷，我看看。你看它干什么？你也不吃葱。我又不看葱。放下吧，桂我不自己开门呀、啊。桂爷，我之前是不是见过你？没见过啊，那你怎么知道我叫顾姨？习宋说的，他说你每天晚上差不多六点左右就回去了，但是现在都十点多。我就是为了抓你，说，你是谁，为什么会在这儿，和习宋什么关系？习宋没告诉您吗？您别生气，我跟习宋就是正常的男女关系，没什么的。你等等，你给我解释清楚，什么叫正常的男女关系？他没跟您说吗？我毕竟是女孩子，有些事儿他……你还知道自己是女的啊？看你这样子，还不到二十岁吧？年纪轻轻的小姑娘更应该自尊自爱，你怎么能随随便便就跟男的住在一起？简直不像话！我没住在一起，就是……其实吧，我是习宋的远方亲戚。我来这度假的，阿姨特意打电话来说让我住在这儿。她说
担心习宋万一晚上一个人的话，哪个阿姨？就是习宋的妈妈呀。习宋的妈妈在他五岁的时候就已经去世了。我不管你是谁，和小宋什么关系，像你这种满口胡话、道德败坏的女孩子，绝不允许出现在这个家里。你给我马上收拾东西走人，以后都不要让我再看见你。你回来这正好。你怎么还在这儿？赶紧回屋睡觉。睡觉？睡什么觉？你们？郭姨，他是我的客人，是我特意请过来的。还愣着干嘛？上楼啊！今天太晚了，顾姨，要不就别回去了，要不您去客房睡吧。小宋啊，这到底是怎么回事啊？你就不能跟我解释一下吗？解释了，你也不会信的。你好歹告诉我他是谁呀、啊？啊，小宋，你不会连他的名字都不知道吧？你怎么能随随便便就把女孩子往家里带，还留她过夜，而且？还不止一天两天了吧，小宋啊，小宋，顾姨到死都想象不到这种事，居然发生在你身上，你这是招了什么道啊？怎么可能？他是我新交的女朋友，我们已经在一起半个多月了，这事我爸也知道，你可以打电话问他。我们先睡了，晚安。看什么？总裁的贴身秘密，你要看吗？顾一一向心直口快。尤其是我的个人问题，在见到你以后，一时失控也很正常。如果说了什么不高兴的话，你就放心上。你们没有因为我吵架吧？吵了，还差点打起来。骗人！他就住在楼下客房，说要住到你走为止。啊，那你怎么不跟他解释清楚啊？你把事情告诉他呀。我说了，他不信。也是，换谁谁都不信。没关系，反正过了今晚我就不会再来了，以后也再也见不到了。嗯，我也是这么想的。我睡了，晚安。想出去透透气，要不要一起？不要。快点！干嘛呀？快走！骗子！说点什么，不会真的就是透透气吧？你今天这么晚回来啊？排练，过两天有演出。哎，你在哪排练啊？我能去看吗？不能。
反正我本来也不是很想去。那就好好写点小说吧。哎，我除了会写小说，还会写词呢。正好你不去，我写词，咱俩还住在隔壁，开个会多方便啊！是方便和我见面吧？对啊，我怕过了今天，我们就再也没有交集了。想天天看到你。几天就是几天，我不睡眼无所谓。但是现在还钱不是理所应当的吗？我再赔你钱也是应该的。快点走吧，明天要解放了。人呢？在楼上呢。你在啊？我还以为你来晚了。人已经走了。走了？不可能啊！故意一直在楼下，至于吗？一个守一个攻，就算我真谈了女朋友，也没必要搞这么大阵仗。不是你那意思，所以，他不是你女朋友，对吧？我这事故意一晚上没睡，早上七点多给我打电话，我一下飞机连家都没回就赶过来。齐松，我知道你什么都不在乎，但你应该清楚的明白，外面那些对你别有用心的人数都数不过来。万一你看走眼，落什么把柄在别人手里？别说你钢琴家的身份，就连四天音乐学院还有叔叔的恒远集团都会跟着遭殃。所以，我的女朋友，不光我自己喜欢，还得经过你，经过四天全体师生，还有恒远集团所有员工的同意。我不是这个意思，我是怕外面那些乱七八糟的人。他不是乱七八糟的人。那他是谁？该不会我也认识吧？你曾经熬夜拜读过他的小说，宋宋米多。哎，我早就说过，那女孩不是什么省油的灯，你就是不听。他万一把你和他的事儿写成小说，再往出版社一寄，到时候怎么办？这事儿你必须听我的啊！立刻跟他断了来往，听到没？我就知道。为什么你平白无故扣下他的笔记本？原来是因为因为他能让我睡得着。什么？只要他睡在我身边，我就能睡得着，换到别人都不行。所以我就跟他做了一笔交易。他每晚按十二点过来睡觉，睡够半个月，我就把笔记本还他。怎么？你不信？那。半个月以后呢？不需要了，我好像已经好了，有没有他都无所谓了。我算明白，原来你是把他当安眠药了。我就说嘛，以你习宋的眼光，怎么可能看得上他呢？反正过了今晚我就不会再来了，以后也再也见不到了。嗯，我也是这么想的
你怎么什么都不问啊？不着急，等哭完你自己会说的。这一次不会了，所以你能不能当做没有看见？这不行，到底谁欺负你了？敢在我地板上动我的人，我烧死他去我！没有，没有人欺负我。那你为什么哭？为什么一大早不在房间里待着，跑到外面来，还穿着运动服？你手里拿的又是什么？啊，你去哪儿了？你到底见了什么人？你我去晨跑了。晨跑？你不是，不是来大姨妈了吗？对啊，我也疼啊。哎，我说你们，这女人怎么当的呀？你不知道来大姨妈需要静养吗？那要落下后遗症，那怎么办？陆一阳。要不给你泡杯鲜桂红豆水？都怪我，昨天晚上就不该喝那么多酒，就该看住你了，这样你就不会跑出去瞎胡闹。快递，前几天家里没人，我会让邻居代收的。那以后就留我家地址呗，我们家二十四小时都有人。陆阳，你真好，总是无条件的相信我。我有的时候真的觉得自己挺差劲的，愧负你的朋友。你们女人来大姨妈都会因小智商嘛，差劲又不是一天两天了，都十多年了，现在就觉得来不及了吧？好了好了好了，朋友之间没有什么配不配的。再说了，世界上那么多人，就咱们俩能玩到一块去，这还不算配啊？我告诉你。我陆一游可不是随随便便对谁好的，因为你吃的。方阳，以后不许你再说这种什么配不配的傻话了，听见没？嗯。这就乖了嘛，咱们俩可是光着屁股一块长大的，这种革命情感可不是相比那种塑料姐妹情可比的。妈妈，你看，不说中了吗你？我就知道上次说那人就是肖蜜。说你们女人真奇怪，好的时候恨不能变成一个人，不好的时候还不让提了。喂，怎么？你说？你说？嗯。真不打算来往了？我想去趟学校。真不用我陪你啊？好吧，你们女人的事儿我确实也不好插手，但你记住啊，朋友之间没有什么是一句对不起解决不了的。加油。嗯同学你好，我想问一下舞蹈系在哪？前面左拐就是啊，谢谢。嗯。哎，同学，我想问一下，你们知道肖蜜在哪儿吗？不知道。不是在练功房，就是在宿舍睡觉。除了这两个地方啊，他没别的地方可去。听说最近又失恋了。又失恋了。被甩了，很正常呀。不到一学期，连着被甩了三次，他早习惯了。听说呀，他还专门跑去找那男的和他女朋友哭着求复合呢。真的假的？那也太气了。你说谁呢？哎呦，哎呦，吓我一跳！你不是那个宋米多，记住了没？宋米多，你又来我们学校干什么？他能干什么呀？估计是为了那个喜大神呗。上次当众被撵出去，没想到还有脸来。所以她和肖蜜才是好姐妹嘛！一路火速，你给我嘴巴放干净一点
嘴巴长我身上，我想说什么就说什么。我看你们是嫉妒人家吧？吃不到葡萄说葡萄酸，你说谁嫉妒呢？嘴巴长在我身上，我想说什么就说什么。跟他废话什么呀？拉去保安室。小姑娘，给我走啊！干什么呢？七师兄，先动手的是他、啊，我没有。你就是舞蹈系的夏菲尼吧？嗯。每个月都上处分名单的人，旷课罢考，现在又想加上一下，打架闹事儿吗？我看你是不想在四天待了吧？我没有，西师兄，他先闹事儿的。再说了，我们是一个学校的，你怎么能帮着外人呢？外人的事儿我管不着，可你是四天的学生，我就有权利管你。还不散了？你们舞蹈系很闲吗？走吧，走吧，走吧，走吧。哎，走了。我不是说了不让你来学校的吗？怎么又来了？找肖蜜，我联系不上他，只能来学校了。谢谢，我保证这是我最后一次来学校，我不会来学校了。你愿意吗？永远做朋友的誓约，不用说了。看你笑容，我全都了解。别再唱了，你跑调跑的紧张都听不见，不准哭了。
请你转身给你整个世界。我喜欢你，你还是没有听见，还好你没。